హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అదేమిటంటే నేను నా జీవితంలో నేర్చుకున్న ఒక చిన్న గుణపాఠం ఈ వీడియోని ఎండు వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు క్లారిటీగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నేను ఎలాగైతే చేశానో మీరు కూడా అలానే వాటి నుంచి తప్పించుకోండి ఇటువంటి స్కామ్లకి దూరంగా ఉండండి మీ మనీని వేస్ట్ చేసుకోకండి ఈ వీడియోలో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే రీసెంట్గా రిసెస్ అయిన వీడియో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ అయింది ఇంటర్వ్యూ విత్ జఫర్ జఫర్ గారితో ఇంటర్వ్యూ అనమాట సో అన్న వీడియోలో నేను రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉంటాను అనమాట సో ఇంటర్వ్యూ కూడా చూసేద్దామని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ చూసేసిన తర్వాత అన్ని వీడియోలకి లాస్ట్కి చూసేసిన తర్వాత కామెంట్ పెట్టినట్టే ఆ వీడియో కూడా కామెంట్ పెట్టేసాను అనమాట పెట్టేసిన తర్వాత నేను పెట్టిన కామెంట్కి తర్వాత వచ్చిన రిప్లై ఆ రిప్లైకి దాని తర్వాత జరిగిన సంఘటన నేను మీతో ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఎండు వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఇగో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను చూడండి ఇంకోటి నేను అతనితో చేసిన చాడు పని చూస్తున్నారు కదా పేరు ఓకే అయితే నేను టెలిగ్రామ్లో సార్కి మెసేజ్ చేశాను సెవెన్ అవర్స్ బ్యాక్ నాకు రిప్లై అయితే మెసేజ్ చేశారు కదా రిప్లై ఇచ్చారు కదా నా యొక్క కామెంట్కి టెక్స్ట్ మీ టెలిగ్రామ్ అని ఉంది అని అనుకున్నాను నేను మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా అదృష్టంగా ఉంది సార్ అని చెప్పేసి అన్నాను అతను నాతో కూడా చాలా నైస్గా మాట్లాడాడు ఓకే అంత అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మీరు నా ఛానల్కి వన్ ఆఫ్ ది సబ్స్క్రైబర్ ఆఫ్ అని అడిగారు లేదు సార్ నేను రీసెంట్గా మీ ఛానల్ చూస్తున్నాను అది కూడా అరిచే సాయన్న ఛానల్ ద్వారా రిపోర్ట్ ద్వారా నేను చూస్తాను అన్నట్టుగా నేను సాగు చెప్పేశాను అనమాట అయితే అరిచే సాయి యొక్క విజ్ఞానం అనమాట అని చెప్పేసి అతను కూడా చిన్నగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు ఓకే రైట్ అయిపోయింది తర్వాత మీరు గీవ్ అవేలో సెలెక్ట్ అయ్యారండి ఫైవ్ మీరు కావాల్సిన నంబర్ ఎంత అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అన్నారు అయితే నేను ఏంది ఫైవ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట అయితే మీరు వన్ ఆఫ్ ద విన్నరు సో మీరు గెలుచుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీరు గీవ్ అవేలో మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు పార్సల్ మీ ఇంటికి వస్తుంది అని చెప్పారు ఓకే మీకు ఏ ఫోన్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి అన్నారు అయితే నేను శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ ట్వంటీ టూ ఆర్డర్ కావాలా లేకపోతే ఐఫోన్ థర్టీన్ ప్రో ప్రో మ్యాక్స్ కావాలా లేకపోతే ప్లే స్టేషన్ ఫైవ్ కావాలా అని అడిగాడు సో నాకు ఐఫోన్ థర్టీన్ ప్రో కావాలని అడిగాను యాక్చువల్లీ ప్రతి ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి కావాలనుకునేది ఏంటండి లైఫ్ టైం గోల్ ఐఫోన్ కదా సో ఏదో ఒక చిన్న ఆశతోటి ఏంటండి యాక్చువల్లీ యూట్యూబర్స్ అందరికి గివ్ అప్ వేస్తారు కదా సో ఇతను కూడా మాకు ఇస్తున్నాడులే సో నేను చాలా అదృష్టవంతుడు అనే ఆలోచనతో నేను రెస్పాండ్ అయ్యి ఎగ్జైట్ అయిపోయాను అనమాట సో ఐఫోన్ కావాలని చెప్పేసి నేను ఇచ్చేసాను అనమాట అయితే నేను చెప్పేసిన తర్వాత అతను కూడా నగరకు ఇచ్చేశాడు అయితే మీరు మేము మా డైలీ మీరు మా డెలివరీ ఏజెంట్తో మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి నేను ఒక లింక్ పంపిస్తాను అతనితో కొంచెం కాంటాక్ట్లో ఉండండి చార్జ్ చేయండి అని చెప్పేశారు ఓకేనండి అని చెప్పేసి నేను అతను పంపించిన డెలివరీ దాంట్లో డెలివరీ ఏజెంట్ దాంట్లోకి వెళ్ళేసాను అనమాట అతను కూడా ఛాన్స్ చేశాను అతను ఛార్జ్ చేస్తే ఓకే ఇలా ఉంది సంభాషణ ఫుల్ నేమ్ అడిగాడు అడ్రస్ అడిగాడు స్టేట్ అడిగాడు కౌన్ కంట్రీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మొబైల్ నెంబర్ మీరు ఎయిర్పోర్ట్ ఇవన్నీ అడిగారు నేను డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇచ్చేసాను అనమాట ఇప్పుడు లేవులు అండి డిలీట్ చేసేస్తాను అవతల వాళ్ళ దానిలో కూడా సో డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత ఓకే అంత అయిపోయింది ఇంకా మీకు ఆర్డర్ పార్సల్ కావాలంటే మీరు త్రీ థౌజండ్ డెలివరీ ఛార్జ్ ఉంటుందండి అని చెప్పేశారు ఓకే అండి త్రీ థౌజండ్ అన్నట్టుగా నేను ఒకసారి స్టన్ అయిపోయాను అనమాట ఏంటి సార్ గివ్ అవే అన్నారు మరి త్రీ థౌజండ్ ఏంటి అని చెప్పేసి నేను వెంటనే సార్కి మళ్ళీ మెసేజ్ చేసేసాను అనమాట సార్ మరి ఏంటి సార్ ఇలాగా త్రీ థౌజండ్ అంటున్నారు ఏంటి నా దగ్గర అంత మనీ లేవు ఇప్పటికిప్పుడు త్రీ థౌజండ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అన్నాను సో యాక్చువల్లీ అట్ ద టైం నా బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ వన్ జీరో ఎయిట్ రూ వన్ జీరో ఎయిట్ రూపీస్ అనమాట యాక్చువల్లీ వన్ వన్ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది సో వన్ జీరో ఎయిట్ రూపీస్ ఉన్నాయి నా దాంట్లో సో వన్ జీరో ఎయిట్ కాదు మినిమం ఒక టూ థౌజండ్ అయినా పే చేయాలండి అని చెప్పేసారు ఓకే సార్ అంటే టూ థౌజండ్ కూడా లేవు ఇప్పుడు అంత బడ్జెట్ నా దగ్గర లేదని అంటే సరేలే అని చిన్నగా అతన్ని కాంప్రమైజ్ అయ్యి చిన్నగా దిగేసాను అనమాట ఇట్లా టూ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్కి వచ్చాడు టూ థౌజండ్ నుంచి తర్వాత ఓకే యూస్ యూ మేక్ మనీ పేమెంట్ యాజ్ మచ్ యూస్ చేయ అని చెప్పేశాడు యాజ్ టోల్డ్ మీ ఓకే చెప్పేసిన తర్వాత నేను ఓకే సార్ అని చెప్పేసి నేను అతను పంపించిన డెలివరీ ఏజెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని దగ్గరికి చెప్పేశాను అనమాట వెళ్ళాను వెళ్ళేసి యూపీఐ 
immediately payment done screenshot of it okay and okay sir ah okay sir annatu ga nenu anamata upi id ichadu name ichadu anta ayipindi nenu atanu cheppinatlu ga mee kada entu unte anta chedi cheyin annaru nenu minimum balance unchukoni chusukoni alaga 100 rupees send chesesta anamata 100 rupees send chesesin tarvati hold for confirmation ani cheppesadu ah okay sir ani cheppesanu cheppesin tarvati atanu kodhi cheppa ayadu wait chesadu wait chesesin tarvati నువ్వు హండ్రెడ్ రూపీస్ పంపించావండి థౌజండ్ రూపీస్ కదా పంపించాల్సింది అని అన్నాడు అది అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత ఎవరు ఇట్లు మీరు చెప్పారు అన్నట్టుగా ఉన్నాడు కదా అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత నువ్వు అతనికి ఎంత పే చేసావు అని అడిగాడు అయితే వాట్ యువర్ పేయింగ్ థౌజండ్ నాట్ హండ్రెడ్ నువ్వు థౌజండ్ పే చేయాలి కానీ హండ్రెడ్ పే చేసావు అంటే అంటే నా దగ్గర హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సార్ థౌజండ్ లేవు అని అన్నారు ఇప్పుడు నువ్వు కనుక రెడీగా లేకపోతే నువ్వు మనీ పంపించకపోతే మీకు పార్సల్ రాదు ఈ పార్సల్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అని అన్నారు సో సార్ ప్లీజ్ నా దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదు ప్లీజ్ ఎవరికి సెండ్ చేయకుండా పార్సల్ నేను తీసుకుంటాను అన్నట్టు నేను చేశాను అనమాట అయితే మళ్ళీ తర్వాత వచ్చిన రూపాయలు ఏంటంటే యాక్చువల్ ఓన్లీ థౌజండ్ రూపీస్ అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోమని అన్నారు అయితే నా దగ్గర ఉన్నాయి ఫుల్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ తర్వాత నా యొక్క అమౌంట్ రెండు పంపించాను అనమాట బిఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట అయిన తర్వాత కూడా మినిమం ఒక థౌజండ్ రూపీస్ పంపిస్తే కానీ మీకు డెలివరీ అవ్వదు అని చెప్పేశారు ఓకే అండి అన్నట్టుగా నేను చిన్న కొంచెం మట్టి ఇటు సందిగ్ధంలో ఉన్నాను అనమాట కొంచెం ఆలోచిస్తున్నా అప్పుడే ఇంటి ఇలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత మనీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఆలోచిస్తున్నా చిన్నగా అతనికి బేరాన్ని దిగాడు అనమాట ఏమంటున్నాడు థౌజండ్ రూపీస్ నుంచి నా దగ్గర అంత మనీ లేవు సార్ అన్నాను ఓకే తర్వాత ఎయిట్ ఫిఫ్టీకి దిగాడు ఓకే సార్ అన్నా చేసిన తర్వాత ప్లీజ్ సార్ డోంట్ బ్యాక్ అన్నా ఓకే అంత అమౌంట్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అని మళ్ళీ టైప్ చేశారు ఓకే ఇప్పుడు అతను ఏమంటున్నాడు లాస్ట్ హౌ మచ్ యూ కెన్ పే అని అన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎంత పే చేయగలను అంటే మినిమం అప్పుడు నేను ఇమాజినేషన్ మినిమం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పంపిద్దాం అనుకున్నాను సో నా దగ్గర అమౌంట్ లేదు సో నేను మా ఫ్రెండ్స్ని అడిగిస్తాను సార్ అని చెప్పేసాను చెప్పేసిన తర్వాత అప్పటికీ నేను మా ఫ్రెండ్స్ని అడుగుదామని ఒక చిన్న క్లారిటీ తోటి మా ఫ్రెండ్స్ని అడుగుదామని ట్రై చేస్తాను కానీ ఎవరి దగ్గర మనీ లేకపోవడంతో కొంచెం ఆగాను అనమాట అయ్యి ఒక వన్ మినిట్ ఆలోచించారు అదేమిటంటే ఏ యూట్యూబర్ కూడా ఇంత ఫ్రీగా చార్జ్ చేయడు నీటి వండర్స్టాండ్ మా వర్డ్స్ ఏ యూట్యూబర్ కూడా ఇంత ఫ్రీగా యాడ్ స్టార్ట్ చేయడు చార్ట్ చేయడు ఇంత ఫ్రీగా చార్జ్ చేస్తున్నాడు ఇది నా యొక్క విషయం ఏమిటని తెలుసుకుందామని చెప్పేసి నేను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళాను అనమాట అది వన్ మినిట్ చూడండి వన్ మినిట్ యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళాను యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కామెంట్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేశాను కామెంట్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలాగ నేను ఒక టెస్ట్ నేను ఒక కామెంట్ పెట్టాను కదా ఆ కామెంట్ దాంట్లోకి వెళ్ళాను అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత కింద అక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా జఫర్ గారి ఫోటో ఉండి టెక్స్ట్ మీ టెలిగ్రామ్ ఇస్ మీ జఫర్ అని పెట్టేశారు ఓకే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కామెంట్ టు రిప్లై టు మీ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ సి హియర్ యాక్చువల్లీ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్లిక్ ఆన్ ది ప్రొఫైల్ టెక్స్ట్ మీ టెలిగ్రామ్ టైమ్ టు జఫర్ ఓన్లీ ఫోర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆల్రెడీ నేను జపర్గాల్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసేసాను చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ సబ్స్క్రైబ్ అని అడుగుతుంది అక్కడ జపర్ గారికి సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెంటీ టూ పాయింట్ నైన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉండగా ఇక్కడ ఫోర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారా చూడండి టెక్స్ట్ మీ టెలిగ్రామ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రకమైన స్కామ్ నడుస్తుంది యూట్యూబ్లో ఇదేంటంటే కామెంట్స్ చేయకుండానే ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్నే కామెంట్ లాగా పెట్టేసి ఎవరైతే ఒక ఛానల్కి కామెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క మైండ్ అండ్ డైవర్ట్ చేసి వాళ్ళని చిన్నగా ఒక వాళ్ళలోకి లాగినట్టుగా టెలిగ్రామ్ అనే ఒక దాంట్లో లాగేసి ఆ టెలిగ్రామ్లో వాళ్ళతో సంభాషణ చెప్పి మీ డెలివరీ ఛార్జ్ ఎంత అవుతుందండి మీకు గిఫ్ట్ వేస్తున్నాము ఇలా అలా ఇలా అలా అని చెప్పేసి మొత్తం శాంతం నాకేస్తారు అట్లా యాక్చువల్లీ నా అమౌంట్ నా యొక్క వ్యాలెట్లో వన్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ వన్ వన్ ఎయిట్ రూపీస్ ఉండబట్టి జరిగింది అట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ త్రీ థౌజండ్ అని ఉండే ఉండుంటే నేను కూడా డైరెక్ట్ ఓన్లీ పేమెంట్ చేసేసేవాడేమో సో నేనేమంటానంటే ఇటువంటి కొత్త రకంగా యూట్యూబ్లో జరుగుతున్న స్కామ్ల గురించి కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి అయితే ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చేసేసిన తర్వాత నేను అతనితో ఇలా సంభాషించాను సార్ ఇది మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఆ ఎస్ అండి ఇది మా యూట్యూబ్ ఛానలే అని అన్నాడు అయితే
ఓకే సార్ నేను ఒకసారి నేను మీతో మాట్లాడతాను మీరు నాకు నంబర్ ఇవ్వండి అన్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది విషయం తర్వాత నాకు అర్థమైంది అప్పటికే హండ్రెడ్ రూపీస్ పోయాయి ఇంకా నాకు తిరిగి వచ్చే ఛాన్సే లేదు అయితే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాలని మాట్లాడాలని కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇవ్వండి సార్ అన్నా అయితే అతను ఇట్లా అన్నాడు నన్ను నమ్మినట్లయితే నాకు మనీ పేమెంట్ అదే నమ్మినట్లయితే డెలివరీ ఛార్జీ పే చేసి ఆర్డర్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు మళ్ళీ మీకు రీఫండ్ కూడా చేస్తామని చెప్పారు రీఫండ్ 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 చేస్తామంటారు కానీ అవి తిరిగి రావండి ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మొద్దు అసలుకి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఎవరిని గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వకండి అర్థమవుతుందా అయితే నేను మీతో మాట్లాడాలండి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం మీలాంటి యూట్యూబర్స్ని కలుసుకోవడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ నాకు ఎట్లాంటి ఛాన్స్ దొరకదు అని అంటే మీరు ఫోన్ కాల్ కదా అని నేను వీడియో కాల్ చేస్తాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ముందు మనీ పేమెంట్ చేయను వాడి యాత్రం వాడేది డబ్బులు ఎవరి మనే కదా అతని మాట అయితే నేను హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేశాను కదా నాకు రీఫండ్ చేస్తాను అన్నారు కదా రీఫండ్ చేయను అన్నాను వాడు నాకు తెలుసు వాడు రీఫండ్ చేయడని కానీ అడిగా వాడు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు అని అయితే అతను ఏమని పెట్టాడు ఓకే యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ థింక్ ఓకే సార్ హలో 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 సార్ రిప్లై ప్లీజ్ బ్యాక్ అయితే నేను అతనికి మెసేజ్ చేశాను అన్నమాట రిప్లై ఇవ్వలే తర్వాత వాట్ అని పెట్టేశాడు నేను టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ కాల్ చేశాను కాల్ చేస్తేనే లిఫ్ట్ చేయట్లే లిఫ్ట్ చేస్తేనేమో సమాధానం ఇవ్వట్ల సమాధానం ఇస్తే హూ ఆర్ యూ అని అంటున్నాడు హూ టాక్ విత్ మీ అంటున్నాడు ఎంతసేపు ఛార్జ్ చేసి హూ ఆర్ యూ హూ టాక్ విత్ మీ అంటే అతను మాట్లాడేది కూడా మన స్వచ్ఛమైన తెలుగు వాడు కూడా కాదు హిందీ హిందీ వాడు కాల్ చేశాను లిఫ్ట్ చేయట్లే సార్ ఇందాక మరి మీరు ఆ ఛానల్ నాదే అని అన్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ అన్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ అన్నప్పుడే అర్థమైపోయింది నాకు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఒక ఛానల్ అతను అయినప్పుడు ఈ ఛానల్ నాదే అని ఒక గట్టిగా చెప్పగలడు ఎస్ అఫ్ కోర్స్ అంటున్నాడు ఎస్ దట్ మై ఛానల్ అని అన్నారు సో సార్ మరి ఇది మీ ఛానల్ అన్నారు కదా మరి ఈ ఛానల్ సంగతి ఏంటి టెక్స్ట్ మీ టెలిగ్రామ్ ఇట్స్ మీ చెప్పాలని పెట్టారు కదా మరి దీని యొక్క పరిస్థితి ఏంటని అన్న వాట్ అబౌట్ దిస్ అని అంటే అతను ఇచ్చిన సమాధానం వాట్ హ్యాపెన్ విత్ దట్ ఐ వాంట్ మనీ హండ్రెడ్ ప్లీజ్ సార్ నాకు మనీ కావాలి నా మనీ పంపించాను వాడు తనకి ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను అతని చాలాసేపు అడిగాను అనమాట ఇవ్వడానికి తెలుసు బట్ అడిగాను అతను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు అతను మనీ అడుగుతుంటే రిప్లై ఇవ్వట్లేదు సో ఏమైంది ఎందుకు ఇంత సడన్గా అన్నాడు కాల్ చేశాను చూడండి ఎన్నిసార్లు కాల్ చేశాను కాల్ చేస్తున్న లిఫ్ట్ చేయట్లే రిప్లై సార్ ప్లీజ్ రిప్లై సార్ లిఫ్ట్ చేయట్లే మెసేజ్ చేశాను ఇంతవరకు చూడలేదు వన్ డే అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎబోనే అవుతుంది ఇంతవరకు రిప్లై ఇవ్వలేదు అసలు మెసేజ్ చూడలేదు చూస్తే బ్లూ కలర్ టెక్ మార్క్ పడుతుంది డబల్ టెక్స్ తోటి అంతకుముందు నేను అతను సార్ ఇచ్చిన సారీ సార్ అంటున్నాను ఇంకా అబ్బా బా 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 నేను నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క మెసేజ్కి ఇమీడియట్లీ వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి నాకు మెసేజ్ చేశాడు అటువంటిది తెలిసిపోయింది కదా అందుకనేనేమో ఇంకా రిప్లై ఇవ్వలేదు చూడండి ఎందుకు అయ్యండి డబ్బులు వాడికి కావాల్సింది అదే కదా సో గాయస్ నేను ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఇంకో ఇది ఇది అనమాట ఇట్లాంటి కొత్త రకమైన స్కామ్లు స్కామ్లు ఈ మధ్య బాగా జరుగుతున్నాయి so be careful about this in you do and anyway inko chudan friends actually itlu me jafar anna unna channel lo evaraithe youtube channel undo ikkandi ee channel ane kadu ye famous youtube channel aina ye ever channel aina sare oka aa youtube channel owner evaraithe unnaru vaalla degger nunchi comment vachina appudu inko ikkada chudandi ela untadu anamata ఇట్లు మీ జఫర్ అని ఉండేసి దాని చుట్టూ ఒక బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ ఉండి మెరూన్ కలర్లో ఎలా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన రిప్లై ఇది ఒరిజినల్ రిప్లై అనమాట సో ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఇది యాక్చువల్లీ చూస్తున్నప్పుడు ఒక రిప్లై లాగా ఉందన్నమాట చూడండి చూడడానికి ఒక రిప్లై లాగా ఉంది ఒక ఛానల్ నేమ్ ఉన్నట్టు ఒకటి చూడట్టు కనిపించట్లేదు కానీ ఇలాగ మోసపోయే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఓన్లీ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కదండి వీళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు యూట్యూబ్లో ఏంటంటే అక్రమంగా ఒక ఇల్లీగల్గా అంటే మనిషి దగ్గర నుంచి డబ్బులు దోచుకోవడం ఇదే అనమాట వీళ్ళకని ఒక యూట్యూబ్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన కంటెంట్ని యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ద్వారా పీపుల్స్కి అంటే ప్రజలకు అందించాలి స్టూడెంట్స్కి అందించాలి ఇట్లా ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రతి విధి విధానం ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి వాటికి మీరు పాల్పడకండి అండ్ ఇటువంటి వాటికి మీరు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ కాకండి ఓకేనా అలాగే రీసెంట్గా నేను రీసెంట్ కాదు ఒక ఒక ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇలానే గురువు డాట్ కామ్ లాగిన్ మీకు దీని గురించి తెలిసే ఉంటుంది నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సి
నేను పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోవడం యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలనుకుంటారు సో ఇంట్లో పరిస్థితులు బాగు తన సొంత కాలం మీద తను నిలబడాలనుకుంటారు తన సొంత కాలకి ప్రతిసారి ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళని అడగలేం కదండి సో యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా అందరికీ ఉన్నట్టుగా నాకు కూడా నేను కూడా ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను ఇట్లా గురు డాక్ టౌన్ని వచ్చేసాను అనమాట వచ్చేసిన తర్వాత ఇలానే వర్క్స్ ఉన్నాయి వర్క్స్ ఉంటే నేను వాటికి అప్లై చేశాను అనమాట అప్లై చేసేసిన తర్వాత నాకు అందులో నుంచి ఒక ఫ్రీలాన్సర్గా నాకు ఒక జాబ్ సెలెక్ట్ అయింది అనమాట ఆ జాబ్ నుంచి నాకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది చూడండి వన్ మినిట్ వచ్చేసింది అనమాట ఒక వన్ మినిట్ వచ్చేసిన తర్వాత అతను టెలిగ్రామ్లో ఒకసారి రమ్మ టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయమన్నాడు సో సరే కదా అని టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేసేస్తాను అనమాట వన్ మినిట్ మోర్ ఘన్ బ్రాయన్ చూసారు కదా అయితే టైపింగ్ వర్క్ అనమాట డేటా ఎంట్రీ లాగా సో హాయ్ సార్ అని పెట్టేసి కైండ్లీ సబ్మిట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నారు ఓకే ఈమెయిల్ ఐడి కండ్ నేమ్ ఏజ్ ప్రొఫెషన్ మెదడు పేమెంట్ అన్ని ఇచ్చారు నేను అన్నీ ఇచ్చేసాను అనమాట ఓకే చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నారు నా వై ఎమ్ఏ స్టూడెంట్ నేను స్టడీంగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ వాంట్ టు నీడ్ ఏ వర్క్ సో యాజ్ ఏ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ ఫర్ లర్నింగ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో మేక్ మనీ యాజ్ ఏ ఫ్రీ లాన్సర్ అన్నారు ఓకే అయితే అతను ఏమని చెప్పేశాడు ఓకే హోప్ యూ ఆర్ గుడ్ విత్ రీటైపింగ్ ఓకే అయితే ఇచ్చిన ఓక్ని దాన్ని రీటైప్ చేయాలంట ఓకే సార్ అని చెప్పేసినట్టుగా నేను ఓకే సార్ అని చెప్పేశాను అయితే వాళ్ళు ఒక పీడిఎఫ్ పంపించాను పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ పంపించిన తర్వాత ఒక పీడిఎఫ్కి మీరు రీటైపింగ్ చేయాలండి ఉన్న పీడిఎఫ్ని మీరు అందులో ఉన్న డేటాని ఎంట్రీ చేసి ఇంకో ఫ్రెష్ న్యూ పేపర్ ఫ్రెష్ న్యూ పేపర్లో ఎంటర్ చేసి రాయాలి ఎంటర్ చేసి రాయాలన్నారు ఓకే సార్ అన్నట్టుగా నేను ఎంటర్ చేసేద్దాము అలా ఎంటర్ చేసి రాయడమే కదా ఓకే ఈ ఓకే నేను చేసేద్దాము ఓకే చెప్పేసేద్దాం అనుకున్నాను చెప్పేద్దాం అనుకున్న తర్వాత ఓకే ఆల్ రైట్ అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఐడి కార్డుకి డబ్బులు కట్టాలని అన్నారు ఐడి కార్డు డబ్బులు ఏంది అన్నట్టుగా అనుకున్నాను ఓకే ఒక కంపెనీ అన్న తర్వాత దానికి ఐడి కార్డు దానికి ఒక ప్రూఫ్ మన కంపెనీలో పనిచేస్తున్నట్టు ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు ఐడి కార్డుకి డబ్బులు కట్టాలి అది ఏంటంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఫర్ నాన్ పర్మనెంట్ అండ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఫర్ పర్మనెంట్ అంటే అంటే యాభై డాలర్లు పర్మనెంట్ నాన్ పర్మనెంట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ పర్మనెంట్ అంట అంటే ఆ జాబ్ అనేది పర్మనెంట్ కావడానికి హండ్రెడ్ డాలర్స్ కట్టాలంట ఐడి కార్డు పీకి అండ్ నాన్ పర్మనెంట్ అంటే ఆ జాబ్కి ఏదో టెంపరీగా అండ్ నాకు ఇది అంత అవసరం లేదనుకుంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అంట నా దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదు స్వామి నేను మాత్రం అంత అమౌంట్ పే చేయలేను నా వల్ల కాదు అని చెప్పేసా చెప్పేసిన తర్వాత మమ్మల్ని నమ్మచ్చు ఇది స్కామర్ కాదు మేము మీకు మళ్ళీ రీఫండ్ కొట్టేస్తామన్నారు రీఫండ్ అండి నమ్మకండి రీఫండ్ అంటే మీరు అసలు నమ్మకండి ఒక్కసారి వాళ్ళ దగ్గర పెంచడానికి మళ్ళీ తిరిగి చేయదిగరావు నేను మా రూమ్మేట్స్ పే చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను దగ్గరలో చూశాను అనమాట వాళ్ళు కూడా రీసెంట్గా జరిగిన ఇట్లానే ఐడి కార్డు ఫీ అని దాఫి ఈ ఫీ అని చెప్పేసి డేటా ఎంట్రీ వర్క్ అని చెప్పేసి టైపింగ్ వర్క్ అని డే నైట్ కూర్చొని టైప్ చేసి 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 పేపర్లన్నీ ఫిల్అప్ చేసి వాళ్ళకి సెండ్ చేశారు సెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పంపించిన రెగ్యులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి సంతకాలు పెట్టేసి వాళ్ళకి తిరిగి ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి వాళ్ళు ఎటువంటి కండిషన్స్ అప్లై చేశారో మనం ఆ మేటర్ అంతా సదం కదండి ఒక విషయం చెప్పండి ఒక మొత్తం సదం సరే కదా కంటిన్యూ అని చెప్పేసి కంటిన్యూ కొట్టేసాం అంత అయిపోయింది ఇవి తర్వాత దాంట్లో వాళ్ళు ఏమని పెట్టేశారు అది మా ఊడు చదవలేదు ఏమన్నా అందులో మీరు కనుక ఈ చాప్ కనుక మధ్యలో కనుక లిఫ్ట్ అయితే మీరు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మీరు మాకు పే చేయాల్సి ఉంటుందండి అని అన్నారంట అయితే వీడు మా ఫ్రెండ్ గారు అయిపోయింది వర్క్ అయిపోయింది వాళ్ళు సబ్మిట్ చేశారు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎంతసేపు మనీ కొట్టట్లేదు ఐడి కార్డు ఫీ కావాలన్నారు ఈ వర్క్ అంతా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయకముందు ఐడి కార్డు ఫీ అంతా కావాలంటే పంపించేస్తారు ఫస్ట్ ఒక థౌసండ్ పంపించారు తర్వాత ఎక్స్ట్రా టూ థౌసండ్ అడిగారు టూ థౌసండ్ కూడా పంపించారు తర్వాత త్రీ థౌసండ్ అడిగారు త్రీ థౌసండ్ కూడా పంపించారు తర్వాత ఫోర్ థౌసండ్ అడిగారు ఫోర్ థౌసండ్ పంపించారు అట్లా ఏమో పంపిస్తూనే ఉన్నారు సరే ఇంక మనం నమ్మొచ్చులే అన్నట్టుగా వీళ్ళు ఉన్నారు అనమాట అయితే చివరికి ఏం జరిగింది చెప్పు నాకే చేతిలో పెట్టారు అర్థమవుతుంది కదా అట్లనమాట సో గాయస్ ఫైనల్గా ఇదన్నమాట విషయం నా యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈ విషయాన్ని మీతో పంచుకున్నాను మీరు తొందరపడి ఎవ్వరికి మనీ ఆన
సో నేను ఈ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే ఈ విషయం అందరికి తెలియాలని అందరు తెలుసుకుంటారని నా అలాగే ఎవరు మోసపోకూడదని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో అందరికీ తెలిసేటట్టు షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 